வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வீன் ஃபார் தமிழ் நான் உங்கள் ஹோஸ்ட் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அப்படின்றது தாங்க நம்மளோட கலாச்சாரம் நம்ம நாடு அப்படின்றத தாண்டி இந்த உலகத்தில் முஸ்லீம்ஸ் அதிகமாக வாழ்கிற எல்லா கண்ட்ரிலையுமே இந்த ஒரு முறையை பின்பற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் காதலால் வரணுங்க காதல் இல்லாமல் லஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேரே வேற உலகத்தில் முஸ்லீம்ஸ் அதிகமாக வாழ்கிற ஒரு கண்ட்ரி கிட்டத்தட்ட நூற்றுல தொண்ணூறு முஸ்லீம்ஸ் இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரியில் யாருன்னே தெரியாத ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் கூட உடல் உறவு வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா அதுவுமே கடவுள் நம்பிக்கை சார்ந்த ஒரு விஷயமா அதாவது யாருனே தெரியாதவங்களோட உடல் உறவு வச்சுக்கிட்டா கடவுளை அடையலாம் நம்ம நினைச்சதெல்லாம் நினைக்கும் அதாவது நினைச்சதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நேர்த்தி கடன் செய்கிற மாதிரி சில சம்பிரதாயங்கள் இன்னமும் உலகத்தில் ஒரு மூலையில் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது அதுவும் முஸ்லீம்ஸ் அதிகமாக வாழ்கிற ஒரு கண்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா வெல் இது உண்மையிலுமே இருக்கு அது எந்த இடம் அப்படி என்ன ரிச்சுவல்ஸ் அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்றத இந்த வீடியோல நம்ம பிரீஃபா பார்க்கலாம் அண்ட் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்தோனேஷியா உலகத்திலேயே அதிக முஸ்லீம் பாப்புலேஷன் கொண்ட ஒரு கண்ட்ரி கிட்டத்தட்ட இரநூறு மில்லியனுக்கு மேல முஸ்லீம் பாப்புலேஷன் அங்கே இருக்கிறதா சொல்லப்படுது இந்த இந்தோனேஷியாவில் ஜாவா அப்படின்ற ஒரு ஐலாண்டில் இருக்கிற ஒரு மலை தான் மவுண்ட் கேமுகூஸ் இந்த மலைக்கு இன்னொரு ஒரு ஃபேமஸான ஒரு பேரும் இருக்கு செக்ஸ் மவுண்டைன் இந்த மலையை ஏன் நம்ம செக்ஸ் மவுண்டைன் அப்படின்னு அழைக்கிறோம் அப்படின்னா இங்க ஒரு வித்தியாசமான முறை கடைபிடிக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இங்க பில்கிரிம்ஸா வர எல்லாருமே எனக்கு யாருனே தெரியாதவங்களோட உடல் உறவு வச்சுக்குவாங்க அண்ட் ஒரு தடவை இல்லை ஏழு தடவை முப்பத்தஞ்சு நாட்களுக்கு ஒருக்கா ஏழு முறை இங்க உடல் உறவு வச்சுக்கிறதா சொல்லப்படுது அண்ட் இது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த முறை மூலமா அவங்களோட வாழ்க்கையில எல்லா வளங்களும் அவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம ஊர்ல ஒரு முடி காணிக்கையா கொடுக்குறோம் பாத்தீங்களா நமக்கு நம்ம வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் நமக்கு எல்லா நல்ல விதமா நடக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இதே ஒரு ஸ்டைல் தான் இந்தோனேஷியாவில் அங்கே முடிக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஒரு உடல் உறவில் ஈடுபடுறாங்க ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் கூட இந்த முறை இந்த ஒரு இது வந்து ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு நம்பிக்கை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் மூட நம்பிக்கை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டோரி இருக்கு இது எதனால இந்த ஒரு நம்பிக்கை இந்தோனேஷியா மக்களில் வந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் ஜாவா ஐலாண்டை ஒரு மன்னர் ஆட்சி பண்ணிட்டு வராரு அந்த மன்னருக்கு ஒரு பையன் இருக்கான் அவரோட பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேண்ட்ரின் சமாட்ரோ அதாவது ஜாவா ஐலாண்டோட இளவரசர் அவரோட தந்தைக்கு இரண்டாவதா ஒரு திருமணம் நடக்குது இங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா பேண்ட்ரின் சமோட்ரோவுக்கும் அவரோட தந்தையோட இரண்டாவது மனைவிக்கும் ஒரு இல்லீகலான ஒரு அஃபையர் போயிட்டு இருக்கு இந்த விஷயம் ராஜாங்கத்துக்கு தெரிய வருது அரசருக்கும் ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் தெரிய வருது இதனால இவர் என்ன முடி இந்த இளவரசர் என்ன முடிவெடுக்கிறாரு அப்படின்னா அவரோட தந்தையோட காதலியை கூட்டிக்கிட்டு மவுண்ட் கேமுகூஸ் அதாவது இப்போ செக்ஸ் மவுண்டன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற இந்த மலையில போய் பதுங்கி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு இது எப்படி இதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்க இருக்கிற மன்னர் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் கொல்ல சொல்லி ஆட்களை மவுண்ட் கேமுகூஸ்க்கு அனுப்பி வைக்கிறாரு அண்ட் அந்த ஆட்கள் இங்க வர சமயம் இளவரசரும் அவரோட தந்தையோட காதலியும் உடல் உறவில் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்படி ஈடுபட்டு இருக்கும் போதே அங்க இருக்கிற காவலாளிகள் எல்லாருமே இவங்களை மலையோட உச்சியில இருந்து எரிச்சு கொள்றாங்க ஸோ இதுவே பின்னாலில் இங்கே யாருனே தெரியாதவங்களோட ஒரு செக்ஸுவல் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா இங்கே இறந்து போன அந்த இளவரசரும் அதோட அவங்களோட தந்தையோட காதலையும் ஓட ஆத்மா வந்து நமக்கு எல்லா வளங்களையும் கொடுக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் மேன்மேலும் உயரலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர ஆரம்பிச்சுது குறிப்பாக நைன்டீன் சென்சுரியோட பிகினிங்லேருந்து இந்த நம்பிக்கை பெருமளவில் வளர ஆரம்பிச்சிது அண்ட் அதுக்கு அதுக்கப்புறமா நைன்டீன் எயிட்டிஸில் கொஞ்சம் எல்லாம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் வளர்ச்சி நாகரிகம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா அங்கே ஹோட்டல்ஸ் பார்லர்ஸ் இந்த மாதிரி சில விஷயங்களும் பரவ ஆரம்பிச்சிது அண்ட் லேட் நைன்டீஸில் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அங்கே தலைவிரிச்சு ஆடிச்சு அதுதான் ப்ராஸ்டியூஷன் எவ்வளோதான் எவ்வளோதான் நல்ல விஷயமா அங்கே கடவுள் நம்பிக்கை அப்படின்ற சார்ந்த ஒரு விஷயத்துக்காக அங்கே போனாலும் இந்த மாதிரி தீய விஷயங்களும் நடக்க தான் செய்யும் ஸோ இருந்தாலும் லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் இதை பெருசாகவே கண்டுக்கல காரணம் அதன் மூலமாக கிடைக்கிற வருமானம் அங்கே கிடைக்கிற டேக்ஸ் மூலமாக கிடைக்கிற அவங்களுக்கு கிடைக்கிற வருமானத்தினால அவங்களும் இதை பெருசாக கண்டுக்காமல் விட்டாங்க இது இப்படியே தொடர்ந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஆஸ்திரேலியாவை சார்ந்த ஒரு டிவி சேனல் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி நடத்தினாங்க அதாவது ஒரு ஆவணப்படம் அங்கே எடுத்தாங்க இந்த ஆவணப்படம் உலக லெவலில் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு இந்தோனேஷியா மக்கள் இந்தோனேஷியா அப்படின்ற ஒரு
அதுக்கப்புறமா அங்கே இருக்கிற மக்கள் கே மவுண்ட் கேமகோஸில் இருந்த மக்கள் எந்தவித தொழிலும் இல்லாமல் டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷனும் இல்லாமல் போனதுனால அந்த இடத்த விட்டு சுத்தமாக காலி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போது அந்த இடத்துல எதுவுமே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் அங்கே நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அந்த முறை இப்போது அதுக்கப்புறம் இப்போது ஒரு ஐந்து வருஷமாக எந்த ஒரு அட்ராக்ஷனும் அங்கே இல்லை எந்த ஒரு விஷயமும் இப்போ நடக்கிறது இல்லை கடவுள் அப்படின்ற ஒரு பேரை சொல்லிட்டு என்னென்னலாம் இந்த உலகத்தில் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்களா அங்கே இருக்கிற மக்களும் ஒரு நம்பிக்கையோடு தான் இருக்காங்க இந்த மாதிரி முறையிலையும் ஒரு நம்பிக்கை நல்லது நடக்குது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை எல்லாருமே இருக்க தான் செய்கிறாங்க பட் இது எந்த அளவுக்கு ஒத்து போகும் அப்படின்றது தான் தெரில நம்ம உழைச்சா தான் நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் உயர முடியும் அப்படின்றத மறந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு முறையில் போகிறத நம்ம என்னென்னங்க சொல்கிறது ஸோ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த மலையை பற்றி இந்த மவுண்ட் கேமுக்கோஸை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட்டில் போடுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை கூடிய சீக்கிரம் மீட் பண்ணுறேன் நான் அது வரைக்கும் நன்றி